Ah, uh, hello teacher. Ah, uh, today po pag-aaralan naman natin sa video na ito yung mga other teaching learning activities and instructions na pwede for distance learning. Ah, uh, beside nga sa ating modules at online Uh, TV and Radio Broad na ginagamit ngayon dahil wala tayong face-to-face -face learning sa pagtuturo sa mga bata. Ano pa yung mga different teaching, learning tools and activities na pwede natin facilitate sa ating mga learners at ibigay para sa kanilang pagkatuto. So, yan yung pag-aaralan natin sa video na ito. Muli kasama ninyo sa teacher, Bill. Uh, bago pa natin simulat ang video na ito, kung di ka pa nakasubscribe sa akin channel, please click subscribe at click the notification Bell, para mag updated ka sa mga latest educational video. Uh, dahil nga, as of now, wala pa rin tayong face-to-face -face classes. Of course, uh, napakahirap talaga na medyo challenging sa ang taon na to na pagtuturo sa mga learners. Siyempre, gusto natin na 100% ay maturuan sila. Ngunit nga, limited lang yung ating mga bini uh, ating pagpapasilitate ng mga instruction, ano pa ba yung mga different activities na pwede makatulong sa kanila while do, uh, nasa bahay sila para matuto at makapag-aral at continue yung kanilang learning sa different subjects. So, ito po yung ating ipapakita sa inyo sa video na ito. Okay, una, ito po yung ating pwede magamit o ipa tools na pwedeng reading worksheets and activities na ibigay sa kanila. Halimbawa po nito yung mga short story Paragraph, essay, poetry, uh, comics, article, and newspaper, books, and magazines. Pwede po, uh, dahil nga continuous din, dapat matuto yung mga bata, lalo na yung mga younger ones, talaga yung pinaka-reading nila, comprehension, dapat tuloy-tuloy yun na through reading nga, mas marami pa silang mga ideas na mas mapag-aaralan. Yung vocabulary nila, mas mapapaunlad natin, at yung pag-unawa nila sa mga story na kanilang binabasa. At mapapractice, of course, yung kanilang reading skills, madedebelo. Diba? Lalo yung mga learners natin na mga nagsisimula pa lang magbasa or yung mga sa comprehension, nagkakaroon ng problem. Through reading, every week, na binibigay na nila sa, uh, natin sa kanila na worksheets or uh, reading materials, pwede po doon, Diba? Ma-enhance yung kanilang skills sa pagbabasa. Yun, pwede yun. Magbigay kayo ng short story. O kaya sa online class nyo, pwede rin nyo magpabasa po tayo. Then, pwede yung mga paragraph, essay, o yung books din na binibigay natin sa kanila. Diba? Meron po doon mga stories and poems na pwede nilang basahin at essay. At pasagutan yung other activities, lalo na sa comprehension. Kung naunawaan ba nila yung lesson, dun po. Kasi through text, reading, and pictures, mas natututo din yung ating mga learners. At, di ba, mapapaunlad natin yung kanilang kaalaman dahil sa pagbasa dahil napakahalagang skills talaga to na dapat na tuloy yung pag-aaral. Next po is yung output-based activities. Okay? Pwede tayong magbigay ng mga project-making activities, yung mga performance outputs tulad ng mga artworks, investigatory projects, na madali, pag-investigatory projects, uh, yung mag-guide sila ng kanilang mga parents, at yung madali, na pwede nag offer ng mga individual-based learning, di ba po, madali na i-follow yung mga instructions, at available yung resources sa bahay. Making portfolio, of course, yung mga activities na ginagawa nila, di ba po, pwede yan. Craft making from indigenous materials, yung mga available ng resources lang na hindi na kailangan gumastos, yung meron sa kanilang bahay, uh, pwede po yun. Through that, pwede tayo magpa-activity sa kanila at magpagawa na may kinalaman, of course, sa ating uh, competency o itinuturo. Performance outputs, ito rin po, like sa mga PE, MAPE, music, yung mga dance, pwede rin po yun. Pwede i-video nila, isesend sa atin para makita natin, ba diba, kung nape-perform nila, pwede rin po yun. Diba? I uh, na may with the guide of parents and you kapag nagkakaroon kayo ng online uh, meeting. Recording uh, audio, pwede rin po to. Yung mag-record sila, ng mga reading na binabasa nila, yung mga answers nila, pwede rin yun. Madali lang isign yan through, all, through messengers. Then, making illustrations, ito rin po, pwede rin yun. Kapag may mga topics sila sa mga maths, science, or other subjects na magagawa ng illustration, pwede po yung magdodraw sila or kaya magkikreate sila, pwede yan. Napakaganda din po yan kasi of course, gusto gusto ng bata na nag-perform o may ginagawa tulad yan. Then writing essays, stories, at yung mga other materials, example, na pagsulat din para makita din natin kung yung kanilang writing skills, uh, knowledge sa paggawa ng mga content, pagsulat, pwede po yun. So maganda din po yung mga output-based uh, output activities 
magpagawa tayo sa ating mga estudyante bukod sa module or other activities, pwede rin uh, online, pwede rin po to, na may ginagawa sila like projects din na tinaperform din natin nung may face-to-face -face classes tayo. Then, problem-solving activities. Ito po yung mga uh, activities that will enhance them about their critical thinking na pwede nilang ma-apply in a real-life scenarios. Of course, ini-enhance yung kanilang critical thinking sa pag-analyze, diba? sa pag-conceptualize, at sa pag-unawa. Okay, dito po yung online brainstorming. Pwede yan with the group or with the, your students. Pwede rin po yun. Diba po? Isagawa natin. Ayan, ito po yung problem solving activity sa limbawa po nito, yung mga oh, online brainstorming nga, na pwede in a group, di ba po, or in your class, mayroon kayong questions, pwede nila i-analyze, give their opinions and ideas, pwede po yun. Then, gathering clues and ideas through research and interview. Pag sinabi po nito, through research, yung mga books na meron sila, pwede through internet, magsesearch sila. Then, pwede rin po yung interview within the o uh, sa bahay lang, of course. Yung meron lang sa kanilang lugar. Yun po yung madali lang na sa bahay lang. Diba? Regarding their parents, pwede rin po yun. Maganda po yan. I-perform nila. Then, application of steps in problem solving. So, dito po yung magbibigay tayo ng isang problems na they will analyze. Then, they will investigate. Napakaganda po yan. Diba? Magagamit yung kanilang pagiging resourceful at home. Diba po? Next is your reflection papers. Ito po yung paggawa ng mga reflective, uh, uh, reflex about a specific article, lesson, lecture, or, specific, or experience your understanding of class-related material. Okay, dito po magkakonsul, uh, gagawa sila ng mga writings kung saan i-reflect nila yung natutunan nila in one concept or yung kanilang mga uh, opinions or reflection about it. Okay po, pwede rin natin kunin yung kanilang mga ideas. Dito po natin malalaman eh, yung kung sa anong mga strategies yung pwede natin gamitin. At makilala natin yung mga learners natin. They will, uh, pwede nila to submit every week after kasama ng modules para po ma-analyze din natin. Makita natin yung kanilang mga reflections or yung kanilang matrack natin doon kung paano sila natututo at home. Pwede nilang ilagay doon. Okay po. Next is yung game-based learning. Pag sinabi po natin game-based learning, ito yung mga online learning game application, learning through games. Okay po? ba diba? Mas exciting to, mas nakaka-motivate lalo sa mga children na inahaloan po natin ng learning, uh, instructional learning, uh, learning instructions. True, pwede po siya through online learning game application, lalo sa mga online apps. Pwede po yan, marami na tayo niya na nakikita through sa internet. Pwede po yun. Then, Dep and Commons, yun nga, kinerate siya na may halong games, pero kaagapay na yung competency o yung curriculum natin, nakapaloob dyan. Then, yung puzzle, mga jigsaw, chain notes. Pwede po yung mag-create kayo ng own activities nyo na pwede sa app. worksheets na doon yung game-based learning. ba diba po? Mas exciting yan at mas gusto ng mga learners. Next is yung conceptual diagram. Ito po, uh, ginagamit na Usually natin ito, kahit nung may face-to-face -face pa, it's true concept mapping. Ito po yung true flowchart, hierarchy, uh, cycle, relationship, process, and system chart. Kung saan yung kanilang ideas, uh, merong uh, pagkakasunod-sunod, pwede po true cause effect, may ina-analyze sila, pwede yun. Sa pagkakonek ng mga words, ng mga ideas, ng mga procedures, ng mga step-by-step. Meron po niya sa ating MS Word. So, madali lang natin ito magagawa at magta-transfer sa ating mga learners. Doon po, mas madali ma-organize yung kanilang learning sa mga ideas na ating dinidiscuss para sa kanila. Okay po? So, mas madaling maunawaan. Okay, through examples and through this conceptual, uh, conceptual diagram. Okay, ngayon po, uh, ito po yung lahat ng ating mga activities na masasuggest ko na pwede natin magamit ngayon, mapacilitate while we are being our distance learning. Na sana po ma-apply natin at makatulong sa ating mga learners para po mas matuto pa sila kahit na wala tayo sa tabi nila, of course. Mas ma-enhance pa yung mga skills nila in different field of education. At kung may tanong po kayo sa video na to, huwag lang po tayong maya. Type nyo lang sa comment section sa baba. At if nagustuhan nyo itong video na to, please click the like button. So, maraming salamat. Till next time with Teacher Dean.